Здравейте. Мерси много за интрото. Тъм... Добре, да явно ще говорим за неврони мрежи, за блокчейни, какво общи има между тези двете. Като някои думи за мен. Та, аз в момента водя стартъп Сайнет, който създава една блокчейн екосистема, която се опитва да подобри а, създаването и използването на машинни решения. Съответно, темата на разговора тук е какво сме научили от този път. Като също така, а, бях да съм структурирал и бях говорил на първия курс по блокчейн разработка, която беше преди години половина в SoftUnit. Имам, имам две участия в International Science and Engineering Fair с различни научни разработки, откъдето имам четири специални включи. Също съм носител на президентската гълнота Джон Танасов, която е за дебютен проби в компютърните науки. Това съм аз. Така. Окей. Okay. Изкуствен интелект. Ами, той е цял навсякъде и няма смисъл да ви говоря колко навсякъде. Има го в диктовките, в всички гласови асистенти, има го в Google да ни даде различни рекомендации относно какво искаме да. Пишем, има го в снимките, снимки, които разпознаваме на Facebook, където автоматично ни разбира и ни, и ни даже ни казва дали искаме да, да се тагнем някъде. И даже нещо ново, което ме изненада, в Google Photos, ако имаш някакви снимки и напишеш тресачката нещо, което няма по принцип го няма в имената на снимките, примерно не написал съм там uh, stage, ще ми излезе смисъл снимки с stage. Което пак е интересно, защото е някакво равно приложение на тези неща и като цяло може да пишем какви си искаме неща и е интересно колко точно успява да ги намира. И всъщност, а, върно, преди година и половина, и даже две години бих казал, започнах и аз работа по нещо с изкуствен интелект. Тогава се опитвах да анализирам блокчейн данни, заедно с ментора ми Тодор Холев и съответно от, от този анализ да се опитам да създам дълбоки неврони мрежи, които да прогнозират съответно бъдещите цени или ценови движения на криптовалутата и Ethereum. Като това последствие стана в публикация, която беше приятел в uh, журнала за Algorithmic Finance, което е доста интересно и предстояще публикуване, но важното е, че е приятел и ще се случи. И да, и горе така, така стоят нещата с предишния рисър, че имаме ден, данни, Имаме тази черна котия, която е тази дълбока неврона мрежа и имаме изход от тази неврона мрежа. Супер! Също нещо друго, което ми е хвана окото напоследък е Google Асистента и как той може да ни прави телефонни обаждания за нас. Сега, ако аудиото работи, ще бъде... Опа! Добре, така... Няма да работи. Сметка. И това все още не са го релистни изцяло. Пуснали се като демо, казали се, че е напълно автентично, което надявам се, че може да ми повярваме, защото се губа в крайна сметка. И напоследък почнаха и да го релистват в а, последните Android билдове. Примерно сега, ако някой ти извънне, може да имаш опцията да, да ти изпише на текста като, да, да, да ти изпише на екрана текста какво човека говори и съответно препоръки относно какво Google асистента може да говориш в тази обстановка. Все едно, пак си говориш с човека, просто цъкаш бутони и явно не искаш да си говориш директно с човека, не знам защо. <laughs> искаш просто да си казаря. <laughs> така, да, при всички ситуации това е интересно. И как работи всъщност в крайна сметка е, че тези дълбоки неврони са просто една blackbox функция, която се опитва да свърже някакъв ход, някакъв дейтсет, някакви относително недобре филтрирани данни, които са относително случайни, до някакъв изход, който не искаме. Примерно, на основния пример при приложение на, на дълбоки неврони мрежи или като цяло на неврони мрежи е снимка на разпознаване, където входа ни е снимка на каквото иде и изхода ни е вероятност как, какво, какво алгоритъм мисли, че се съдържа на тази снимка. И примерно този алгоритъм е създаден да разпознава три вида снимки на котки, на кучета и на мишки. 
И примерно, когато имам снимка на куче, ще ни се... Ще, 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 ще ни кажа, че е най-вероятно да бъде куче. Супер. И сега въпросът е как точно моделираме тези функции. И как точно може да ги създаваме, така че да извършват нещо, което за сега изглежда малко като science fiction. Ами, реално, по времето, дълбоките на върна мрежи са просто пояснователство от, от слоеве. Тоест, имаме входа, имаме изхода и имаме някакви слоеве, които променят данните последователно. Съответно, влиза снимката, всеки слой е определен тип операция, която се прилага върху данните, така че я, промяна, така че я променя по един или друг начин и накрая стигнем до изхода. Като слоевете имат нещо да наречено параметри. Тоест, ние, ние казваме, искаме да имаме ето тези слоеве с тези типове операции в този ред, свързани по този начин. И обаче всеки слой не казваме точно точно каква операция да извършва, защото всеки, всеки слой има нещо да наречено свободни параметри. Тоест, все пак някакви параметри които трябва да допълнително да се настроят. Примерно, най-простият най- най- пример за слой е умножаване с матрица. Тоест, ние като дизайнери на, на един дълбок алгоритъм казваме, този слой умножава матрица. Не казваме точно какви са, какви са точно стоеностите на тази матрица, казваме, че е матрица с такива размери и толкова. И останалото са в свободни параметри, които трябва да намерим някакъв начин да, да намерим точните параметри, за които когато вкараме снимка на куче и изхода ни казва, че е куча. Което е много интересна задача и умните математици мислят нещо да нарече от back propagation или това е начинът по който всъщност дълбоките на върна мрежи се тренират. Тоест, ние като дизайнер на алгоритъмът казваме, имаме тези последователца от, от типови операции. Супер! Първоначално, нека да сложим някакви напълно случайни параметри там. И най-вероятно, като вкараме някаква снимка през неговата мрежа, най-вероятно тя ще каже нещо тотално грешно, защото и тя самата мрежа не знае къде се намира. И идеята е, ако имаме дейтсет, което е поредица от в случая снимки, за които им знаем правилния отговор, може също да настроим параметри, тето тези параметри, така че всъщност в последствие да, да ни дава по-точен отговор. И това се нарича, че, и, 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 и това се нарича, че те е нареченото трениране на дълбоки неговни мрежи. Примерно, вкараме снимката през мрежата, тя ни казва нещо това тотално грешно. И понеже ние знаем точно, това тук трябва да е крат, но да, понеже ние знаем точно какъв е правилният изход, може да, да сметнем производната на грешката, но това е малко по-сложно, но в крайна сметка използваме малко по-сложен капел, за, да, за да намерим тези параметри. Но хубавото е, че това е напълно автоматизиран процес. Тоест, стига да сме казали какви са точно слоевете. И стига да имаме тези данни и правилните изходи, може да се опитаме да нагласим най-хубавите параметри за тази архитектура. Хубаво. Това го автоматизирахме, обаче въпросът стои какво правим с самата архитектура. Защото най-вероятно първият първи ни опит да подредим тези слоеве и да ги настроим както трябва, най-вероятно ще доведе до някаква относително ниска точност, да кажем. И стандартният начин да създадем още по-точен, още по-добър алгоритъм е постоянно да променяме тези слоеве. Тоест, Премахваме той забавяме друг, с друг тип, с друг размер на матрица, подобни. То не, примерно, може да не е умножение с матрица, може да бъде конволюция или някакви по-сложни операции, но а, в крайна сметка правим някакви промени. Тренираме отново, понеже отново трябва да научим тези свободни параметри за целта и спекулираме и силно се надяваме в крайна сметка след тези промени на архитектурата, че ще получи по-висока точност. Което е супер, обаче това изяжда изключително много а, време и трябва да го повтаряме. Изключно много пъти, просто защото е много трудно предварително да кажем точно каква архитектура ни трябва за дадена задача. Просто трябва да се опитаме да нацелим момента. И освен ако не сме ресърчър с 50 години опит, сферата, който има много, много силна интуиция, в крайна сметка, постоянно ще цикне през това, докато не се случи нещо, което е като цяло през което аз минах преди две години. И не беше особено приятно. И рано в крайна единствения момент тук където се изисква човешката намеса и всъщност при промяната на параметрите и за сега се изисква човек да наблюдава какво се е случвало до сега, да, да, да наблюдава а, всички експерименти до сега и да види, окей, как мога да промина архитектурата, така че да, като е трениран да, да, да достигне по-голяма точност. И сега идва един нов клас от алгоритми, които се казват New Active Search алгоритми или NAS алгоритми, които се опитват да премахнат човека от картина, които се опитват да поставят алгоритъм точно в стъпката с промяна на параметрите. Или по-конкретно, има някакъв контролер алгоритъм, който постоянно предлага как да се промени дадена архитектура, така че да се увеличи перформанса. Тоест, контролерът постоянно пробва различни конфигурации, 
получава перформанс за тези конфигурации и постоянно цикли така така, докато не се опитва да също да научи точно кои конфигурации са много печеливши. И има много видове контролери, има даже неврони мрежи, контролери, които дизайнват неврони мрежи, което е много интересна атракция, има и като цяло други вид метаверсични алгоритми, но в крайна сметка това е красивото, защото той случай даже не трябва да настроим архитектурата, просто казваме имам тези данни, трябва ми някакъв алгоритм, който да ги свържи тези данни с този тип изходи, оправи се. И алгоритмът ще се оправи, обаче най-вероятно ще изисква твърде много компютърни ресурси, защото постоянно трябва да се минава през този цикъл от промяна на параметри, трениране, промяна на трениране и т.к. И в крайна сметка резултатът е, че е много тежко комбинационно. Въпреки това, резултатите са точно обещаващи и примерно един много хубав нас алгоритъм, който накратко се казва AutoCareas, надълго ето му официалното име, който беше пуснат някакъв юли месец миналата година. Отправено от всякъм да го приложим върху експериментите ни от миналата година, където всъщност се опитахме ръчно да създадем толока ниво на мрежа. И какво се оказа? че всъщност какво този нас алгоритм успя да направи е почти същото както това, което ние успяхме да направим за 6 месеца ръчен труд. Което е много интересно, защото аз не някакой знае колко силен компютър е така или иначе, така че нямаше толкова възможност да цикля нас алгоритм толкова бързо, ако казва колко са обещаващи този тип алгоритми. И ето да ви дам пример колко сложни едни неводни архитектури могат да станат. Това е архитектура, мисля, че за снимково разпознаване, която Google са я публикували преди тези години и казаха, че тя е създадена от точно техен NAS алгоритъм, който е базиран на Reinforcement Learning. Но като цяло, понеже има безкрайно много начини да подредим тези слоеве и да ги настроим, в крайна сметка се оказа, че този NAS алгоритъм на Google успява да създаде мрежа, която е значително по-точно от всички останали, които са били направени от хора в историята на човечеството, което е много интересно. Защото това стане абсолютно автоматично. Обаче стигаме до един интересен проблем. И това е централизацията на тази мощ. Понеже на сега ритъма, главната му пречка е нуждите компютърни ресурси, в крайна сметка тези, които имат най-много ресурси, имат възможността да създават най-точните алгоритми, което в крайна сметка, ако искаме да имаме един хубав пазар, една хубава економика с конкуренция и всичко най-без тотални монополи, дето да контролят абсолютно всичко, някакси сегашния модел на нас алгоритмите много не ни устроява. И нека да погледнем блокчейн, защото блокчейна е един много хубав пример как да децентрализираме, примерно една економика или една екосистема. Защото примерно от биткоин имаме една група от компютри, които се умират консенсус относно как да изпращат парични транзакции един между друг, без да има нужда от централизирана банка, което е супер. Значи не може да измисля някакъв блокчейн, в който имаме група компютри, които сами си колаборират относно това да създават AI решения. Един вид да създадем един NAS алгоритъм, който се изпълнява в цял блокчейн едновременно. Така че без значение колко са големи тези централизирани сили, в крайна сметка блокчейн мрежата може да бъде конкуренция за това. И това е нашата хипотеза в крайна сметка. И въпросът е, че сме измислили интересен начин как това може да стане. Като, да кажем така, създаваме една блокчейн мрежа, но в тази блокчейн мрежа имаме три главни участници. Във основа на това, какви ресурси даденият човек може да инвестира в създаването на тези машини и ранини решения. Първият тип участник в такава мрежа е DataNode. Т.е. DataNode създава... Т.е. DataNode по някакъв начин има доста до външни данни или изпълнява алгоритми за обработка на данни и съответно продава тези данни на блокчейн. Супер, това е примерно Oracle, да кажем. Вторият тип ноут е NAS ноут. Това е компютационният ноут. Това е... Това са един вид аналог на майнерите в биткоин. Тези NAS нодове купуват данни от тези нодовете и вътрешно изпълняват NAS алгоритъм. Съответно, използват техните видеокарти, понеже неврони мрежи ще тренират най-добре на видеокарти, за да може възможно най-бързо и възможно най-качествено да създават такива машинни решения. И да кажем тези NAS нодове, имаме примерно в една блокчейн мрежа имаме много такива NAS нодове паралелно. Те постоянно взимат данни от различни източници, защото идеята е да е децентрализирана система. Идеята е, че превръщаме 10 000 дейта на ОДА и един NAS ноут може да реши, окей, сега ще взимам данни от този ноут. 
след 15 минути ще взема данни от този ноут и постоянно мога да се експериментира относно откъде мога да се взема данни и съответно колко, са тези, колко качествени са тези данни, ще, ще, ще се покажа относно колко точни е решения създава този NAS ноут вътрешно. Супер! И ако имаме много такива конкуренти с NAS ноутън, най-вероятно ще имаме... Ам, най-вероятно тези нас нови ще искат някакъв начин да подават тези AI решения на клиенти, защото защо, 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 защо иначе ще имат стимул да инвестират пари в това да купуват данни, да инвестират в видеокарти и подобни. И съответно, и тук без блокчейна. Защото идеята е, че може да използваме съответно по-софистициран блокчейн протокол, който да докаже точността на тези машинни конфигурации, които нас нови създават, без да трябва самите нас нови да показват функционалността. На тези, на, на, на тези конфигурации. Тоест, без да трябва да показват тези слоеве, как, 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 как точно са ги ам, сдали. И това са тъй наречените турнаменти. Ще обясня турнаментите малко по-късно, но идеята е, че нас новодовете, когато вече намерят някакъв много хубав, много хубав конфигурация, нека да я наречем агент, могат да, да, могат да я запишат за турнира, като, като заплащат някаква такса. И идеята е, че по време на турнира се изпълнява този блокчейн валидационен протокол, който доказва каква е точността на агента на всеки участник в турнира. И съответно показва на абсолютно целия свят съответно, какви нас нодове има в тази блокчейн мрежа и те какви решения имат с каква точна точност. И това е абсолютно доказано. Хубавото е, че що може да кажа това, също може да награждаваме победителите. Съответно, ако всеки участник плаща различна такса, примерно, може победителите да вземат повече от тази такса, което да бъде един допълнителен стимул относно тези нас да се конкурират. Не само да покажат мускули, че аз съм бил на второ или трето място в състезанието, ами и всъщност да спечелят директно от това, така че да имат още допълнителни стимул. И накрая какво става? Имаме една група нас нодове, които вече имат някакви валидирани агенти. Всички знаят колко добре са тези агенти и тези нас нодове най-вероятно ще искат да ги продават до външни клиенти. Където идва трети участник в така потенциална мрежа и това е клиент нода. Съответно, стандартният модел е, че ако някакъв нас нод вече е валидирал своя агент, т.е. вече го е минал през турнира, той може да хосне, той най-вероятно ще иска да хосне този агент за сервис вътрешно си. Т.е. ако примерно този агент решава проблема крипто трейдинг, т.е. дава real-time сигнали относно кога да купуваме и кога да продаваме крипто, то нас нода може да каже така. Ако ти ми платиш за един какъв си период от време, аз по някакъв частен канал ще ти изпращам и на real-time какви са прогнозите от моя агент. Това е супер, защото всъщност клиентът изобщо не се занимава с това да, всъщност, да сваля някакъв, някакъв външен модел и да го изпълнява вътрешно. И нас на отбите си запазват, ам, си запазват всъщност, ам, собствеността върху тези клиенти. Тоест те, 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 те само ги дават за сервис и всъщност ам, никой не може да им, да им ги открадне, понеже те никога не напускат нас на Което е много интересно, защото ам, това е една децивика цялостна економика. Ако имаш хубави данни, имаш стимул да ги продаваш, съответно ще бъдеш възнаграден за това, защото нас това вече иска да купуват хубави данни, за да създават хубави агенти, за, за да печелят турнирите, за да печелят клиентите. И понеже, конкурен, кон, понеже всъщност имаме конкурентна среда, където м- не е просто, че имаме няколко души, всеки, които спорят кой е, има по-хубав машина на и кой не, а всъщност блокчейн доказва, доказва тази точност, съответно Имаме истинска, и, и, съответно, имаме истинска конкурентна среда, което означава, че това значително може да свали цените за достъп до тези, кофи, до, до тези алгоритми като цяло. Тоест, ам, не само тези нас да получават повече експожа в такъв блокчейн, не само, че могат да печелят от турнирите и че могат да се рекламират пред клиентите, а и самите клиенти могат да и могат индивидуално да купят доста от такива решения на значително повече на цена. Което е много интересно като цяло приложение на блокчейн технологията, понеже доста пъти до сега чисто се говоря за някакви токени. Тези, тези токени правим някакъв продукт, използваме токени в този продукт, не знаем защо точно ни трябва токени в този продукт, обаче има блокчейн, така че защо не. Така, така че това е един, един хубав пример за utility-то на блокчейн. Като по-късно ще покажем как точно това може да се имплементира технически, защото все пак това е техническо събитие и как може това да се... На, да кой? Хубавото на това е, че, както споменах, скалира хубаво. Тоест може да е много, много дейт на много нас на 
а, много участници си в турнира и много клиенти в крайна сметка. И колкото повече различни източници от данни имаме, толкова по-хубаво, защото толкова по-вече е вероятно нас това да се опитват да си изберат източник от данни и да попаднат някой ценен хубав и в крайна да си подобрят точността. А, другото хубаво нещо тук е, че м- понеже като цяло търсенето на неврони архитектури, т.е. както на нас обръкните работите, е относително случайно. Т.е. ако почнем от различни случайни точки да търсим в това пространство от, 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 от възможните добри решения, най-вероятно ще успеем да покрием по-голяма част от това пространство, пространство от възможните добри решения. Тоест, като мултитреднем търсачката, търсачката става горе-долу по-хубава и не само по-бърза, а и по-точна. На програмистки термо. Ху. Сега, сега как, как работят турнирите също? Ами в крайна сметка имаме тези три наши валидатори, които са горе как, както са стандартните валидатори в различни блокчейни. И те са отговорни за това да валидират точността на съответно агентите. И какво става примерно? Аз имам този настанод и искам да валидирам този агент. Ами, тук зависи точно от конкретни тип проблем, но примерно ако проблема е real time prediction, примерно давам ти купи, продай сигнали на, за биткоин и долара на всеки един час. И в такъв, в, в, в такъв сценарий ще имаме един валидационен период, примерно за 24 часа. И за тези 24 часа, за всеки кръгъл час, ще, валидатора ще иска от нас много да му изпрати реал тайм своите прогноза от агента. И първоначално, понеже не искаме валидатора директно да, да се възползва от тези сигнали, така че да търгува, Цено, аз, аз ако искам да остана валидатор и да получа достъп до всички сигнали и на реал тайм съответно да, да печеля това, първоначално тези сигнали са криптирани с uh, AES. Uh, и след, след, след самия валидационен период, т.е. след тези 24 часа, когато вече предикшните са история, а нас много да изпраща и декрипшен И какво става, че валидатора всъщност хем знае, че е получил точно тези прогнози в точно тези времена, хем не може да ги отключи предварително. И хем, когато получи декрипшен кия, той също може да сравни с това какво се е случило наистина в пазара, при нацените и може да види колко точен, колко точен са били точно неговите прогнози на този агент. И накрая, примерно ще имаме няколко валидатора в, 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 в такъв сценарий и всеки валидатор ще си изпрати своя ранкинг в блокчейн. Своя ранкинг, т.е. как той според него вижда класирането на тези агенти. Понеже ам, до, до известен степен това е малко по-субективно. Тоест, един валидатор може да сметне, че перформанса на един агент е 25, другия може да сметне 24,99 и подобни. Когато правим floating point арифметика или като цяло, когато, когато питаме малко по-сложни процеси и дърътваме паралелно, все ще има някаква разлика. Така че всеки валидатор си изпраща неговата гледна точка и после блокчейн консенсус взима медианата на всички резултати. Тоест, за, 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 за всеки агент сортираме всички. А, всички а, перформанси, които се изпратим на валидаторите, изявяме съответно медианата, което означава, че дори 50% от валидаторите да се опитат да лъжат, да се опитат да пасират някой агент, като може би той не, 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 не е истина добър, обаче се опитат да му кажат, че има 100% акереси. Дори, дори ако 50% от валидаторите се опитат да лъжат, това пак ще работи окей. Okay. Което е много хубаво. И като цяло, това е интересно. Първо, как се споменах, защото това създава финансови стимули за абсолютно за, за всеки участник да участва тук, т.е. за дет провайдерите, за нас нодовете или също те наричат майнер нодове, както ние си ги наричаме, и за клиентите. И а, не само, че всеки е награден пропорционално на неговата инвестиция, и всъщност имаме отворен достъп до тези, до, до, до тези машинни решения, така че те не, са, те не са заключени пред затворени врати, а, както през стандартния модел. И също хубавото тук е, че Такава мрежа може да бъде напълно автономна. Всъщност това е целта на такава блокчейн мрежа. Е, тези нас нодове, тези м- клиенти и всички останали, да не изискват човек да ги управлява. Тоест цялата блокчейн мрежа, идеята е да бъде абсолютно автономна и, а, и, 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 и като цяло да се самоуправлява. И това, и това до, 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 до известна степен е доста реалистично, просто защото нас алгоритмите трябва просто да им дадеш данни, да им дадеш а, видеокарти и те се оправят. Така че. А, наближаваме Skynet. Май, май. Да. А, в сегашния стадия такъв протокол може да се приложи за всеки вид проблем, примерно прогнози, текстоспишто текст или неврони преводи. 
или като цяло всякакви вид класификации е, или регрешни проблеми. Тоест да се прогнозира някаква стойност или да се прогнозира някакъв клас. Тоест да ми снимка и казвам ти какво има на тази снимка. Или reinforcement проблеми. Примерно, когато имаме някой, някой неврон мереж, който се опитва да, да стане много добра в игра. Или някой неврон мереж, който се опитва да се научи, окей, как, как най-добре да маневрира една виртуална автономна кола, така че да се справи възможно най-добре. Това са видове на reinforcement проблеми. И това е приложимо и може да бъде доказано като мисъл, точността на такъв вид проблем може да бъде доказано с такъв блокшин протокол. И всъщност, горе от това, което ние, кое, кое, което ние правим в Сайнет, и се опитваме да направим хем техническа имплементация, хем по-формална дефиниция на идеята да създадем блокшин економика за създаване на машинални решения. Като а, също, също, също ми написали един white paper, който включва съответно по-стрикта дефиниция на блокчейн протокол. И по-формално, ако преди пред, пред малко ви, опа, ви описах как на хайлево работи този блокчейн протокол, реално погледнете, това е просто сет от транзакции и съответно имаме различни, имаме различни типове съобщения, с които тези участници в блокчейн мрежа си комуникират. И всяко съобщение си има определени изисквания относно кога е валидно и кога някой участник мрежа има право да изпълни това съобщение и подобни. И всичко, кратката му се, се спите до един след от 10-15 относително просто съобщения, което е интересно тук. И въпросът стига, окей, как може това реално погледнете да го имплементира? И тук идва Tendermint всъщност. Tendermint е ам, една рамка за писане на стейт машини в блокчейн. От стейт машини, какво имаме пред? Това е пред приложения, които приемат като източник, като input, като цяло, като контролен input, само едно място. Това е приложение, което приема съобщение или транзакции в блокчейна и при всяка транзакция, съответно, вътре с приложението си апдейтва стейта. И а, това може много лесно да се пропагандира в един блокчейн, понеже може да имаме една, една пир мрежа от такива нодове. Всеки, който изпълнява абсолютно същото приложение, е започнал от абсолютно същия стейт. И съответно, когато тези нодове си, си изпращат съобщение на Наван Дясно, край след всички, всички нодове пак ще бъдат на същия стейт. Малко по-формално, ето тук, е тук стои нашето приложение. И а като архитектура имаме, ам, два, имаме два типа да си комуникираме с тендерните. Тоест всичко само тук е по тендерните да. Тендерните да дава това да е наречено ABCI. Което е един протокол, с който нашето приложение може да комуникира с самия блокчейн. Ам, първото нещо, което става, е ако някой ноут в мрежата изпрати някаква транзакция, опитва се да я изпълни, ние веднага ще получим съобщение check, check transaction през ABCI и съответно, на, и съответно логиката на нашето приложение веднага ще каже, окей, тази транзакция е валидна ли е или не е валидна, понеже искаме това да е късна логика, искаме това да го абстрахираме в само една единица в тази архитектура. И така всъщност може да се проверява а, дали тази транзакция е или Добре. И а, когато всъщност се, се създаде нов блог в, в, в тази мрежа, всъщност тен, Тендермин така и управлява създаването на блоковете. Тоест ние не трябва да пишем логиката за създаването на блоковете, за пропагандирането на транзакциите. Само трябва да кажем кога транзакция е валидна и когато вече ни дойде блок. Същност, този блок пак, пак го получаваме през ABCI и директно го изпълняваме вътре. Тоест, апдейтваме системата на приложението вътрешно и всичко е точно. И всички останали действия, всичко останало бойлер, бойлер пек в един стандартен блокчейн, се абстрахира на ниво Tendermint. И ако искаме, може да оварядваме някакви функционалности там, но идеята е, че е изключително лесно да се напише едно Tendermint приложение. Така. На по хай лево, нека да обясним всъщност как работи Тендермин вътрешно, защото сега казах, окей, Тендермин е много красиво, Тендермин е някаква черна котия. И в крайна сметка, всичко започва от това, че Тендермин има логика как да избере новия създател на блока. Примерно, използваме Proof of Stake, за да изберем някой вседостучайен участник от мрежата да създаде даден блок. Понеже първоначално преди да се създаде блок, всички си изпращат заявки за транзакции навсякъде и съответно всички приемат и чуват какви заявки за транзакции из... явно трябва да се изпълнят в тази блокчейн мрежа. Съответно, когато се избере някой ноут от тези да ги пактира в блок, 
той избира кои транзакции да вкара, които най-вероятно би трябвало с всички и ще ги, и, 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 и ги пакетира в блок и ги изпраща всички останали в блокчейн мрежа. И тук имаме две степени на гласуване, за да сформира консенсус от тази блокчейн мрежа, за да сме сигурни, че този, който пакетира транзакциите, не е променил нещо или не е измаял по някакъв начин. Така, блок, блок, блок Proposer изпраща заявка за. Т.е. изпраща неговия създаден блок на всички останали, след като той, той е избран за блока. И съответно всички останали валидатори на блокчейн мрежата имат две опции първоначално. Или да кажат, че са получили нещо от този, валида... от, от, от този а, пропозър, или да кажат, аз не съм получил абсолютно нищо. Тоест, първото гласуване е чисто, има нещо, няма нещо. И ако поне две трети от валидаторите в даден времеви период, в дадено времеви ограничение, гласуват, че са видяли блок, Продължаваме се следващата съпка на гласуване. Ако това не се случи, просто дръпваме този блок пропозър и избираме нов. И така завъртваме цикъл отново. Но да кажем, че ако поне две трети от валидаторите, по-скоро не две, не две трети от валидаторите като бойка, а две трети от а, voting power в мрежата, понеже различни валидатори могат да имат различна тежест на техния voting power. Това е също нещо, което нашето приложение казва. Нашето приложение се казва, окей, тези нодове стават валидатори и тези нодове имат еди каква си тежест на гласа. И ние може да си пишем каква си искаме къстъм логика, за да създаваме валидатори, за да, ам, так цял, за да се разпространяват валидаторите. Може да бъде пух стейк, но може да бъде каква си е друга къстъм логика. Но супер. Ви казвам, че две трети от консенсус силата на мрежата е казал, че, че, че е получил блок от този въпроза. Следващ, следващия рунд за гласуване е всъщност да, да, да се изпълни този блок вътрешно и съответно валидаторите да видят дали този блок е валиден. Тоест дали някоя транзакция не е променена случайно. Или, ам, или някакви други условия относно, примерно, блок тайн стамп и подобни неща. Така. И съответно, валидаторите ли казват, окей, този блок е 100% окей okay, и няма никакви проблеми, или казват, тук нещо не е наред. Съответно, ако, не, ако нещо не е наред, нов, из, извираме нов, нов, нов блок по ползър и до тук. Обаче, ако поне две трети от консенсус силата на блок, че мрежата гласува, че е видял, че, че, че е видял блок и че е този блок е валиден, супер. Вече този блок е абсолютно финален, абсолютно истина. Няма никой на света, който да ни каже, че този блок не е истина, понеже вече две трети от валиаторите са подписали, че този блок е истина. И това е другата интересна способност на Тенърмит, че той е, има тъй нещо instant finality. Тоест, за разлика от биткоин, където ако се създаде някой блок, все още е възможно някой друг човек да се опита да, да, да създаде альтернативен блок, тоест да, 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 да създаде фок и, да, и да продължава да развие този фок от страни. Просто по, по нещо, по което по работи. Но тук правилото е златно. Казва, ако две трети изолятори да го подпишат, това е абсолютната истина и повече никой друг не може, не, 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 не може да се опита да замени този бокс с някакъв друг. Супер! И стигаме до завършка на цикъла, където след примерно даден блок тайм, даден тайм-аут, избираме на фобоза и минаваме през цялото това нещо. И всичко това ни го дава тези ринт, което е като е доста голямо улеснение, защото не само ни, дава, ни позволява да се, да се пропагандират транзакциите, а просто ни позволява да, като оврайдаме три функции и в тяхното API, в най-основния случай, може вече да имаме напълно функциониращ блокчейн, без кой знае колко много зор. Но може да стане още по-лесно, защото ние програмисти сме доста мръзеливи, така че винаги гледаме, възможно е лесното. Така. И най-лесното е тренерството Cosmos SDK. Сега, ако TenderMint ни дава тази рамка да си оврайдаме тези функции на апито и да се напишем вътре в стейк машината, то Космос също ти позволява да се напишем тази стейк машина или това приложение по възможно най-лесен и директен начин. Така. Та, накратко. Космос SDK се опитва да модуляризира цялото писане на блокчейн приложение. Тоест, ние казваме, в нашето приложение казва, ние имаме едни си модули, всеки модул си има вътрешен стейт, всеки модул си има логика за манежиране на този стейт и съответно всеки модул си има определени типове транзакции или както се нарича за тези на съобщения, които обработва. Съответно тук, 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 тук се дефинираме всяка вътрешна наша логика. И когато имаме едни си модули, ам, съответно когато дойде транзакция от тези тя автоматично е изпратена до модула, който също обработва този тип транзакция. И модул веднага казва, окей, тази транзакция е валидна, не е валидна и това е всичко точно. И всъщност, да, 
Това е като цяло на, 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 на много хайлево хайлево ремонти и хубавото в космос е, че може много лесно да си слагаме нови модули, които са вече готови. Даже има някакви официални модули. Мисъл, всички тук като цяло са официални модули, които направо си ги дърпаме и вече имаме тази голяма функционалност. Примерно, ако искаме по стейк консенсус, слагаме стейкинг модула и изведнъж той стейкинг модул дефинира типови транзакции, които казват аз заключвам еди е, 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 квиси токени в този адрес и ставам стейкър, ставам стейкър в мрежата, ставам валидатор. И съответно това стейкинг модул, като получи тази транзакция, заключва тия токени наистина в вътрешния си стейк и апдейтва тези моменти и казва, окей, този бъде, то, той, той, той пише тук на валидатор с еди каква си voting power. Примерно банк модул пък може ни, ни дава много лесни, много, много лесни методи да се дефинираме крипто токени. Тоест, само казваме, окей, пускам този банк модул, моят токен се казва пешо, супер, вече имам поддръжка за транзакции, които да изпращат пешо на, на, на ляво. Ясно имам, имам възможност да изпращам allowance на пешо, т.е. някой друг адрес да използва моите пеши токени на мои имени. Подобни, в смисъл, стандартите и ускейсове на, на криптотокените се поддържат като просто се инсталира този такъв модул. Така че, ако по-рано да използваме тези ми беше да правим три функции, и тук да използваме космос, е просто да си сложим пет модула и да напишем четвъртия. Шестия май. Добре. Също. Да. Ами, нека да покажем няколко от демота, за да, за да, всъщност, да, да видим какво е чувството, за да. Да, да се пишат тендермените приложения. Ами, ето, е, ето това е папката, с която ние сме експериментирали с тендермените, точно как да си имплементираме нашия блокчейн протокол. И в, в най-основата си имаме едни четири файла, които трябва да дефинираме, за да дефинираме нашия модул. И, 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 и всичко се пише на Go. Някои хора много го обичат, някои хора не могат да го търпят, но е достатъчно лесно, че, кой, че който да е човек да го преглътне. Аз лично малко трудно ми е да го преглътна, ама се налага. Така, го. Всичко започва от кипъра. Тоест всеки модул си има кипър, който какво дефинира? Дефинира стейта на този модул. Тоест, а, ето си, си, си дефинираме някакви наши си вътрешни структури, примерно агент. Ето това са пропитите на един агент. Супер. И съответно в нашия кипър казваме, окей, а, ето тук. И, и, и имаме state, който е тип key value store и съответно използваме този key value store, за да си стораме някакви, някакви гейти, примерно. Тоест тук има малко бойна плейт, но примерно вече след като сме си дефинирали баз данни, т.е. откъде взимаме и записваме, който пак ни се дава от космос и така, просто искаме, просто казваме, окей, ще използваме, ще използваме key value store, вече пишем самите методи за, 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 за запис и четене на обектите от този, от този state. Съответно, примерно, метод get, get agent ще вземе нашата база данни и ще се опита да вземе на този key валюто на агента и да си го направи в вътрешния гол обект. Тоест, тук е се реализира, ще го да се реализира. И ни връща директно агента като, като тип. Супер! И имаме и различни други helper методи, т.е. Не, не само да записваме стейта, но и да проверяваме някакви неща в стейта. Примерно, ако, да кажем, ако някой, ако някой майнер се опитва да регистрира даден агент с някакво ID, дали този майнер има правото да, 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 да съответно да, да регистрира този агент. И примерно, тук взимаме си ID-то на този агент, т.е. тези параметри, да кажем, не ги дава от параметрите на транзакцията. След малко ще покажа как това става. Но как този метод взима ID-то на агента, взима адреса на човек, който изпрати транзакцията и проверя. Окей, взимам си базата данни, а, съответно взимам си обекта агент и проверя. Окей, този агент създаден ли е? Ако е създаден онера същия ли е? Ако е същия, супер, вършим и друг, иначе е фолс. И като цяло имаме други различни хелпер методи, които при нас тук, е, тук се създават а, допълнителни записи в базата данни. Тук се апдейтват някакви пропътите на, на, на структурата агент, но като цяло спрашвате, че дефинираме си някакви структури, дефинираме си съответно каква база данни ще ползваме, което бъде дефолт е много лесно ползваме тази от космос директно и всичко останало си го пишем като а, някакви крут методи. Супер. 
И ако имаме база данни и следващата стъпка е всъщност да дефинираме какви типове съобщения, какви типове транзакции може да оперират с този модул. И да кажем, ето, примерно, ето, ето така дефинираме една транзакция. Тоест, първо си дефинираме структурата на транзакцията, т.е. типа и съответно а какви са параметрите на тази транзакция. Примерно, ако искаме да, да рекламираме цената, с която ние искаме да продаваме даден агент, най-вероятно ще искаме да продаваме тези данни. Тоест, ID-то на агента, какво е сегашно състояние на агента, примерно продава ли се, не се продава, и цената. Като тук, също цената може да бъде някакъв инт, който пак да означава токени, но може директно да се използваме вътрешните типове на космото SDK, което е SDK Coins, което много добре оперира с банк модула по-късно, това са малко повече детайли. Но като цяло всичко ни е относително вредено. И тук за, за обекта, т.е. За, 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 за типа тази транзакция, трябва просто да оврайдаме няколко задължителни метода, които са примерно някакви бой лепели тук, които така и така не ги харесах, но примерно е, е, е тази функция много хубава, която като цяло а, показва, мисля, като цяло валидира а, тази транзакция, без стейт. Тоест, правим каквото може да направим, без да имаме директно достъп до стейта на нашето приложение, за да видим дали тази транзакция изобщо е валидна. И съответно, ако, ако нямаме достъп до стейта, просто проверяваме някакви основни неща, като примерно, ако, е, ако, даден, ако някой от параметрите е празен, значи най-вероятно тази транзакция е невалидна. И до тук. Истинската валидация е малко по-късно. Но да кажем, това е частична валидация, колкото да отбием номера, ако някой се опита да ни спами с много, много транзакции наведнъж. Um, друга удобна функция на Cosmos SDK е, че всъщност може и директно да и кажем, че дадено съобщение трябва задължително да бъде подписано от даден адрес. Защото иначе, ако нямаме някаква валидация, може всеки да се опита да изпрати съобщение, да каже аз съм пешо, всъщност не съм пешо, и да вземе парите на пешо. Така че тук директно може да кажем, окей, тази транзакция задължително трябва да бъде подписана от човека, който клеймва, че е изпратил транзакцията. И ако това е подписано, супер, значи ти си пешо. Така че само трябва да кажем адреса, който трябва да подпише и цялата сериализация, сериализация, проверка на подписите, самото действие за подписването си и си ни го идва от Cosmos SDK. Супер! И тук вече продължаваме с някакви други типове транзакции, но горе-долу това ще да дефини, дефинираме си параметрите на транзакцията, обрадваме кога тя е валидна в някакви основни случаи и съответно кой искаме да я подпише, за да сме сигурни, че той е. Добре, значи имаме стейт, имаме операции с стейта, имаме транзакции и последното нещо, което ни трябва е всъщност логиката, която приема транзакциите отвънка и апдейтва стейта. И това са тези хендлери. Съответно, ето примерно тук си пишем няколко функции. Примерно, ако получим транзакция uh, Publish Agent Price, т.е. тази транзакция, която ви показах по-рано, тази функция ще се извика. Тя ще получи съответната транзакция като параметър, като обект. И веднага може да проверим, всъщност, понеже вече имаме достъп до стейта, понеже ето, ето това е всъщност кипера, който ние, ние сме се дефинирали. Тоест, получаваме кипера, съответно получаваме достъп до всички крут функции в, в този кипер, получаваме транзакции и, и веднага проверяваме. Окей, okay, извикаме кипера. Кипера ни казва, окей, okay, може ли всъщност това ли е истински owner на този агент? И кипера веднага ще ни върне true или false и ако е true, просто гърмим. И съответно, ако, ако това е истински owner, всъщност си апдейтваме стейта, като викаме пак вътрешните функции на кипър и всичко точно. Тоест, това вече прави финалната валидация и финалното изпълнение на транзакцията. Тоест, много е важно първоначално да проверим всички случаи, в които тази транзакция може да, може да бъде а, грешна, съответно невярна, да, 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 да проверим и да, и да, и да метнем exception тогава и чак когато това вече е изпълнено, си апдейтваме стейта и всичко точно. И като цяло това е, това е основната структура на един космос, космос е, SDK модул. Относително, гледаме даже за 15-20-30 минути, човек може да напише едно доста основно крипто приложение, да го деплоя на една цяла блокчейн мрежа, ако навие достатъчно приятели с компютрите си. И, и вече имаме някаква приложение блокчейн, което е много интересно. И, и това е точно, точно заради това, като цяло ние ползваме космос. Ам... Ако съм, няко... ако, 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 ако съм минал по-бързо тук, може да прекъсвате някакви въпроси. Има ли нещо допълнително, което бихте искали да изясна по техниката част? Защото продължавам с презентацията. 
Mona? Speechless. H. Кой те покани тук? Така. Супер. Тя сме почти на време. Ами, и ху. Значи, за мен да терапияра накрая. Като цяло, това, което ви представих е много да пирим точки с това, което ние правим в Сайнет. И това е като цяло да дефинираме тази тази екосистема и да позволим на всеки майнер, който като цяло не знае какво правим, само да се свали едно екзе да го пусне и вече е абсолютно автономно, той си дърпа данните от някъде други на блокчейна и си създава агенти, продава ги на пазара, измисля точно как да сложи цената, така че тя да е конкурентна и всичко останало е логика, която ние се опитваме да дефинираме в този проект. Като той е стопът на този open source, както ви показах, това беше едно от гидка препутата на проекта, всичко е под шапката на Комрад Кооператива. И до сега сме спечелили около 400 000 евро финансиране, като главно 250 000 евро от Telling и също от Eternity и сме си партньори с тях. Така че стават интересни неща. И също фон факт, ние изобщо не сме компания и изобщо не сме нещо централизирано. Ние правим блокчейн, ние правим open source и системи и е много логично вътрешно също да сме децентрализирани. Така че ние се говорим кооперация. Което какво означава? Означава, че нямаме един собственик, който отговаря за абсолютно всичко. Всъщност имаме просто един екип. Този екип си има и съответно Team Lead, който поема повече отговорности и разпределя тасковете. Но в крайна сметка този Team Lead не може да каже на останалите ти ти прави това, ти прави това, ти прави това, иначе няма получи заплата. Целта е хората сами да се разберат как да свършат работата и целта е всеки да има стимно всъщност да го свърши това. И всеки по този начин може да вземе част от съответно отговорността за създаването на продукта. Защото едно да ти идеш в компания, да сидиш там 8 часа на масата, примерно просто защото трябва да ти платят това и да изчезнеш след това и да не ти пука за това, което рано към което за продукта, когато го дигаш на това. Това е проблем на компанията, проблем на шефа. Точно това е нещо, което ние се опитваме да оборим вътрешно. И за това е рад пред един много интересен експеримент. Горело беше на година-две и за сега се развива доста интересни нещата и нам интересни. Ху! Ами, мерси много, че ме изслушахте. Ето моите контакти, ето менето RPR за следващото събитие и нека, ако искате да отворим Q&A сесията и после самата нетворкинг част. само да направим селфи. Да. На следа може ли да върнеш който беше с... Кой? С трудно мен, да. Е, точно този. Добре. А може да го разкажеш без блокчейн? Как би изглеждало без блокчейн? Какви не достатъл си би имал без блокчейн? Би изглеждало като Kegel. Kegel. Kegel е една web платформа, която позволява на хора или който иде като цяло да създава невронни мрежи, т.е. позволява на хората да изпращат техните невронни мрежи и съответно Kegel вътрешно ще прецени колко точно тези невронни мрежи. Идва някоя компания при Kegel и казва, аз имам този проблем, ето ти данните за този проблем, Kegel си задържа част от тия данни за тест, публикува останалите в комьюнитито и казва, най-добре, който създаде невронна мрежа, която решава този проблем върху такъв тип данни, ще спечели 250к. И съответно има много хора, с които се състезава това да се случи. И в крайна сметка много хора си изпращат тези невронни мрежи и те се евалюират вътрешно на серверите на Kegel. Което е хубаво и да кажем, че може до известна степен да се доверим на Kegel, че ги оценява точно, но пак имаме проблем с централизацията и това е, че само Kegel има достъп до хубавите машинерни решения. Т.е. само създателя на машинерни решения, това е само Kegel. И аз ако човек, който прави някаква по-малка организация, ако съм научен работник, който пише пейпер и се опитва се опитва да подобри или да се опитва да използва някакви си дадено машинерни решения. Аз не мога да си да прикегва и да кажа дай ми това. Те ще кажем, окей, дай ми един милион и ще го дам. Така че цяло смисъл, идеята на тази блокчейн економика е да бъде отворен пазар. Така че всички участници хем да са наградени, хем клиентите в крайна светка, като цяло всички хора в крайна светка да имат достъп до това. Да? Доколкото разбрах, невронните мрежи, 
те се тренират на база на данните, които им даваш. Да, ще ти колко повече данни им даваш, колко повече стават ЕР, стават точки. Което значи, че това зависи от мощността на машината. От мисъл, кое е зависи от мощността на машината? Мощността на ЕР. Ако имаш същите данни, едни и същи имаш бавна машина или бърза машина, накрая ще имаш абсолютно същата точност на ЕР, ако тренираш еди колко си компютърни стъпки напред, но просто едната машина ще го свърши по-бързо от другата. Ако тренираш. Обаче, ако и рънкаш нас алгоритми на две различни машини и те използват абсолютно същи децет, двата нас алгоритма ще си се инициализират, т.е. те първоначално нас алгоритма как работи, генерира се някаква абсолютно случайна нервона мрежа, от там започва да гради и да оптимизира. Съответно, двата нас алгоритма, като си създадат две случайни мрежи, вече не знаеш коя случва ще стигне до по-хубаво решение. По-бързи компютър не се знае дали ще свърши по-бързи. Не може да го гарантираш, но най-вероятно по-бързи компютър ще стигне по-бързо да смотри решение, откъдето идваме стимула на нас нодовете да инвестират възможно най-много компютърни ресурси. Тоест не мога да кажем първите топ-10 компании в света и тези компании се върят да инвестират първи да си направят собствен правил блокчейн и да си стрелят в космос. А виж, те е рано погледнато и съм. И все още може да се опитат да си стрелят в космоса и без да им трябва блокчейн. Обаче хубавото тук е, че колкото и да имаш централизирана мощ на едно място, ако някакси пак започваш, мисля, колкото и да ти е бърз компютър, ако пак започваш от едно място и итерираш на там, не е сигурно докъде ще стигнеш. Докато имаш много паралелни процеси, които пак итерират паралелно, пак е по-вероятно да стигнеш до някак. Но да, ако всички на света се съберат да си направят да знам, AI, те пак ще изтрелят в космоса, да. Ама ще са всички на света. Ама ще са всички, да ги за това трябва. Точно така. В смисъл, малко по-трудно е да вземеш десетен най-големи компании, които са най-големи конкуренти с себе си и да кажеш, ами хайде ние да си колаборираме и да създадем AI решение. Ако си колаборират, те с кого ще колаборират за глава? Еми с останалите. Кои с останалите? То няма други. С другите. Няма други. Не е зложително, ама да кажем може, но не е зложително пак, защото много е вероятно те да се дават най-добрите решения, но пак е напълно възможно аз с моя размери пая да пусна това и да намеря по-хубаво решение. Просто е относително разум, което е голно си тука. Как казвам първите тригилски, които виждате са трейдинг, екстракт клинчи? Това бяха просто конкретни примери. Това да са първите неща, които ще се постави. Най-лесното нещо в върху Сайнет. Сайнет е нещо лошо. Сайнет е наука и не знам, просто изглежда яко. Значи, рано погледнато най-лесното приложение, най-лесното директно приложение, виждаме в някакъв вид стокмаркет анализис, защото Стига там да имаш, стига средата да е настроена достатъчно добре, така че да се дава благоприятни алгоритми, това е много лесно да се изстрелява в космоса, както колега да спомена, просто защото това директно ще прави пари. Съответно, веднага хората ще наскачат да си купуват тези решения. Въпрос за това, така че ще изчакам да върши. Интересно ли е от тези агенти, които са стопмарки агенти, защото, примерно, валидаторите в вашата система, те се валидират на базата на толкова ниту, които притежават. Те са първо в стейка, така че те... Може да валидираш, ако имаш толкова? Мислиме да е time-based proof of stake, т.е. без значение колко толкова не имаш. Т.е. твой voting power е токените по времето, колкото ги държиш. Чудо се дали няма, не знам как е на български, да има perverse incentives, защото в един момент самите AI гейти могат да станат pump and dump scale. Могат да станат това? Пъмп and dump scale, пъмп and dump scale, да зависи. Защото те могат да ги пазарят, те могат да станат много масивни. Могат да станат много масивни, обаче като имаш твърде много, те може да се конкурират и се конкурират. Те се конкурират. Въпросът е, че когато нямаш няколко най-добри и когато имаш сайнет, който е... Мисля, когато имаш кацял тази блокчейн мрежа, която примерно всеки 5 часа имаш нов турнир, всеки 5 часа излизат нови нови агенти, всеки от които вече са свикнали на новото състояние в пазара, малко трудно ще монополираш, защото веднага ще започнеш да изграеш някаква по-голяма сила. Сега някой друг ще тренира върху това състояние на пазара и ще се опитат да те конкурира. Да, трябва да се спраша от първата клиента си. И аз като клиент мога да избера някои от тези всичките агенти и да протестам. Да, мисло, те си стоят на самите майнери. Въпросът е, те майнерите искат да печелят пари, така че с удоволствие ще го продадат на цена, която те решат. Но най-вероятно няма да е твърде висок, защото все пак искат да печелят пари. 
Да, и... Вашия токен мейка много сенс да има ваш токен, така че да не е съсъптивен нещо, защото той това ще се даде с темата да разсъпва. Да, 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 това е идеята, че а, всичко това може да бъде в, в един токен, това е хубава тема. И може да имаме различни домени. Т.е. домени са различни сub-блокчейн мрежи, където имаме група от нодове, с които се фокусират само единство в, 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 в един проблем. Съответно, ако е един домен, примерно Stock Market Analysis, а, те се вика се изстреля до космоса, а, това, ще, това може, може да дигне utility-то и съответно стоеността на толкова и да мотивира още повече хора да наскачат на други домени и от тук да се сине цялата екосистема. Супер! Кога ще правите токен? Много добър въпрос. А, значи, Идеята ни е да имаме някакъв тест нет юли-август и оставам вече да тръгнем. Супер. Това са ли? Ще видим, ще видим. Ще ми пише, ще видим. И не само той. Който иска да ни пише. Его тук. Ей го тук. Вижте газарския домейн. Да се бъдем Сега някой ще смиля, ако чакам достатъчно дълго. Или нищо се разбира. Надявам се всичко обаче. Благодаря.